Kembali di Kompas Siang, Saudara. Usulan hak angket kecurangan pemilu 2024 yang bergulir di DPR sejak selasa lalu belum gayung bersambut di elit partai. Para elit partai pengusung Ganjar Pranowo, Mahfud MD maupun Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar belum memberikan respon menyambut usulan hak angket. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata Di sidang paripurna DPR, politikus dari tiga fraksi PDIP, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera meminta hak angket tentang kecurangan pemilu 2024 khususnya Pilpres digulirkan. Dan ujung hak angket dijamin tak untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Setelah kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan intelektual rektor bereaksi, masa DPR-nya diam? Maka usulan hak angket silahkan itu menjadi kajian usulan kawan-kawan DPR untuk digulirkan menjadi suatu mekanisme di dalam fungsi pengawasan. Tidak ada urusan angket dengan pemaksulan. Tapi di tengah desakan kepada PDI Perjuangan memimpin pengguliran hak angket di Senayan, justru pimpinannya di DPR yakni Puan Maharani tidak hadir. Tak cuma Puan yang Ketua DPR, Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar juga tak hadir di sidang perdana pasca pemungutan suara 2024. Dinamika politik setelah sidang paripurna juga belum menunjukkan geliat kekompakan para elit partai yang sebelumnya berjanji menggulirkan hak angket. Nasdem punya cara sendiri menggulirkan hak angket. Setelah 20 Maret, setelah kita betapapun menghormati penghitungan uh, KPU itu, penyelenggaraan pemilu, tolong garis bawah, tanpa PDI pun Nasdem akan mengambil jalan atau akan mengambil Sementara Partai Persatuan Pembangunan atau P3 tak janji, meski kawan koalisi pilpresnya PDIP menggulirkan hak angket. Hak angket itu hak politik. Ada hak menyatakan pendapat, hak angket, dan hak interpelasi. Pilihan ini kan belum ditentukan mana yang diambil. Kan belum. Sekurang simulasi juga belum bersikap. Kami pun belum melakukan rapat internal. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita kabari kalau sudah bersikap. Karena anggota masih ngawal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan provinsi. Usulan hak angket memang sudah jadi tahangat setelah di sidang paripurna selasa lalu tak jadi perbincangan di masyarakat. Meski demikian, analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yakin pernyataan tiga politikus di sidang paripurna jadi momentum keseriusan politikus DPR menggulirkan hak angket. Maka satu-satunya cara untuk melihat apakah hak angket ini serius atau tidak digulirkan oleh teman-teman uh, fraksi di DPR adalah segera mengusulkan ini kepada pimpinan DPR. Tanpa itu semua ya, saya kira memang publik menilai ini hanya sebatas alat bargain position, mm-hmm. hanya sebatas uh, omongan-omongan politik yang saya kira memang validasi keseriusannya itu perlu dipertanyakan. Apalagi yang perlu ditunggu. Setelah ada suara usulan hak angket dari para anggota partai, kini yang giliran ditunggu adalah suara para petinggi partai. Di tengah senyapnya perbincangan hak angket di masyarakat, Apakah komitmen tiga partai koalisi perubahan dan dua partai koalisi Ganjar Pranowo Mahfud MD masih sama? Tim Liputan Kompas TV